吃饭呢？哎，啊，停下！哎呀，好啊，你不是叫铜锣吗？今天我倒要看看你这面破锣还能不能敲响。这这这是太臭了，太臭了！你小子真是土匪啊！都什么时候了，你还有心情放屁？你不是说，老子这铜锣不响吗？我就想给你看一看，告诉你，老子这响屁可大有来头。当年在老君山，娄子石下，老子就是因为放了个响屁，诗兴大发，做了一首诗词。老子今天雅兴又来了。要不要听？给我打！等一下。土匪作诗，新鲜，哼，新鲜啊！夏三总，哎，在，让他说，我看看他能做出什么样的诗。啊，对，你坐。满江红，知狗。黄安城下，两条狗，黑狗白狗汪汪叫，甚是可怜，甚是凄厉。原为粪球，磨爪牙，宁饮泔水，做走狗。你个混蛋！铜锣，猴子，做得好！再来一首。老君山，惨遭灭。铜锣尺，定昭雪，率千军踏破城头，屠狗血，男人壮呀，吃狗肉，女子补气，饮狗血，斩狗头，扒拉二狗皮，进山，去，扒拉二狗皮，进山去，好啊，好啊，<笑>大哥说的好。还有你下，你这个穷小子，还敢学岳飞写《满江红》？呸！狗东西，还有脸提岳爷爷的名字？想当年，就是因为你们这些奸臣当道，害得岳爷爷惨死在风波亭下。我告诉你，只要刘铜锣还有口气在，我一定会扒了你这张狗皮。为岳爷爷出了这口恶气，为我死去的弟兄们报仇。地有名，哎，夏道君，哎，在，你亲自给我打，哎，啊，给我，来来，给爷爷使劲，给爷爷使劲啊！今天我看看到底谁能打死谁。嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎。什么喊？老子还没死！打呀！夏三总，哎，这儿的血腥味太大，咱们还是走吧。好，哎，你们俩都别闲着，给我接着打。是。哎呀，哎，累死我了！哎，听着，别给我打死，留着他们还有用。听着没有啊？是是是，哎呀，哎呀，累死我了！哎呀，喂。把他们放下来！要是把他们放下来，他们跑了，我的脑袋就没了。<笑>看来你这白狗子窝也是白混了。放下来，出了什么事，我担着。韩团长说了，尤其是你，不能让你把他们放下来。放、哎、人
恩师，戴慧平，你别以为你替我挡了颗子弹，我就会原谅你。你别忘了，你还欠我一百多号弟兄的性命呢。戴慧平，这一拳是托罗给你的。这是我方刚子给你的。杀我！开枪啊！刚子，兄弟一场，我对不起你们。我先走一步了。你是不是不信我？你想能毙了你？精彩，太精彩了！<笑>早就听说黄安城有三个同年同月同日生的兄弟结拜娄子石的故事，我以为只是传说。今天看来，你们兄弟真是情深呢、啊。韩某实在是佩服，佩服。戴慧平，你今天休想你的一兄一弟活着走出这个地方。不过，看在你我的情面上，所以略备了些酒菜，送给你们，也好让你们三兄弟叙叙旧，算是了却了你们三兄弟这辈子的恩怨。来人，在，把饭菜送下去。去。慧平老弟。你们慢慢喝啊，绝对没有人打扰你。我会让这些弟兄们给你们把风，别客气啊。三位，慢用。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈有酒有肉多好啊！就算要死，老子。也不想当个饿死鬼，来，喝酒，刚子。嗯。按理说，咱们三兄弟的小命在六年前就已经不在了，多活六年，值了。反正我是值了。死之前，我也算是受过共产主义的教育，明白自己是为什么活着。用李先生的话说，就是“朝闻道，夕死可以。”瞧瞧，连杠子都会拽两句了。看来，这共产党真不是吃干饭的。再看看你，上过几年军校。加入白狗子，瞧你这窝囊样！理想不同而已，没什么对错。理想不同，你那是什么理想？你们白狗子整日欺负百姓，为非作歹，那是你的理想？贪腐之事确有，败类之人不乏，但毕竟是少数。孙先生的三民主义是对的，革命的大潮。不会因为逆流而改变前进之势。你能不能醒醒啊你！千里之堤，毁于蚁穴，你们国民党都烂到根上了。你能不能醒醒啊？行了行了，杠子，你跟他说这些有啥用？他的脑子早被白狗子洗白了。明天，我和杠子就要和阎王去喝酒了。临走前，大哥送你一句话
，我知道你有精忠报国之心，但千万要小心，不要像月月一样被奸臣所害。多谢大哥提醒。这碗酒，我看了。这断头酒也喝得这么痛快，哇！<笑>痛快是吧？来，痛快干！啊、<笑>你小子比那些白狗子还坏！捉我干嘛呀？我给你消毒呢，你还谢谢我呢？谢你个屁呀、啊！得、啊。啊<笑><笑>肌肤之伤，胃就会痛；心里的伤，胃就会平。大哥，二哥，这碗酒，我敬你们。三个兄弟的伤都给平行了。哥仨还留着一个活口，慧平，你可记住了，到时候把我和铜锣埋在一起。还有我，我也要跟你埋在一起。韩石，你个王八蛋，你给老子来个痛快的，等老子化成厉鬼，再来索你的命。刘铜龙，你都死到临头了，还口出狂言！廖团长，赶快下命令，砍头了！
怎么不下命令啊？对不起啊，呃，我们我没有保护好你啊！你保护我了吗？呃，你听说土匪来了，你吓得屁滚尿流，你跑得比兔子还宽。十五官，有，传我命令，全城戒严，搜捕悍匪，给我把环城挖地三尺，要把刘同罗给我找出来。还有那个薛以成，是，等会儿，一定要把那几个人的人头给我拿回来，要不然你们也别活着回来见我。是。老徐啊。没想到你这么义气，大恩不言谢啊！不要客套，我是来还你这条人命的。今天这法场结的不错，啊，够绝的。兄弟，你以为在咱黄安地界上就你会打仗啊？老徐，就算你厉害行吗？什么叫算我厉害啊？我是赢定了。你这诸葛亮没算到吧？我告诉你，人活在这世上。图的就是一个“义”字儿，现在你我俩清了。哎，老薛，啊，你不止把我的人情还了，还救了我这么多弟兄，你说怎么报答你吧？哎，这，原来你们没有杀薛以成啊？啊，你说只要我能做到，好，那就跟着我，到我的薛家寨，当二当家的怎么样？啊，你小子想得美！我要回我的老君山，我才不做你的手下呢。兄弟啊，你不要再回去了。那个韩石啊，已经把你的兄弟全都杀光了，山寨也都轰平了，你知道不？那又怎么着？只要我刘通罗在。
寨子可以重建，弟兄可以重招，早晚有重整旗鼓的一天。好样的！看来我这小庙啊，成不下你这个大神仙。这样吧，兄弟，以后要是用得着我的地方，你知会一声。有兄弟，后会有期。后会有期。弟兄们，回山寨。是。是走。原以为薛以成也就是个山野莽夫，没想到还这么讲义气。我这次是欠了他一个大大的人情啊！行了，铜锣，别卖关子了，赶紧讲讲到底怎么回事吧。要不是我们司令，他早就被那两个手下给砍死了。嗯，哎，谭子，县长公子戴惠平私通满匪，纠集土匪，劫法场。您看，这个帽子合适不合适啊？哎，合适，合适，太合适了！哎，呦呦呦呦！你还愣着干嘛呀？赶紧去请县长啊！哎哎哎哎，卑职马上就去啊！哎，这么说，你给夏道君送去的那颗人头，是温老二的？啊，对，司令当初让我把这个人头啊给他都花了，咱怎么谁也看不出是谁。铜锣，行啊，有两下子。这真是一念之间，天翻地覆啊！怎么样，黄雷姐，我这随机应变的本事不错吧？关键时候还能救大家一命呢！啊，对对对对对，司令，当初你要是一刀把这个青面夜叉咔嚓给砍死了，那咱们这些人早就见阎王爷了。哎，对对对对对，嗯，好了，这次就算你做对了，不过你可没跟我汇报，下次这样我可要罚你。哎，哎呀，哎呀，哎呀！你没事吧？呃，我有那么不敬大吗？逗你玩呢。我看你就是欠打。哎，戴县长，你是黄安县的一县之长，可贵公子戴惠平。私通匪首刘铜锣，纠集土匪劫法场，那是大罪。自古以来，王子犯法，与庶民同罪。你自己说说看，该如何处置？韩团长啊，我想你一定是误会了。呃，这件事情和全词确实无干呐、啊。好啊，那你跟我说说看，怎么个误会法？我，团座。大敌当前，你我本是同门，何必相见太急？怎么着，仙侄？你觉得是团座冤枉你了？住口！强词夺理！来人，在！给我把他们俩抓起来！是！哎哎哎哎哎！韩队长冤枉啊，真是冤枉啊！只要你放了我爹。我愿意戴罪立功。通洛，我们要回七里坪了，你打算怎么办啊？怎么办我不知道，但我知道先办了谁。我准备还回去当我的土匪。这怎么了？你还要回去当土匪啊？你就跟我们走呗。对啊，通洛，你跟我们一起参加革命吧。革命是什么？我可不知道。革命你都不知道？革命就是要打倒军阀，人人平等。那我杀韩石不是一样打倒军阀？我自己能打倒军阀，我干嘛跟你们干？铜锣，这不是一回事儿，这不光是为一个人，是为全天下所有的老百姓。哎，现在见李先生不行，等我先杀了韩石再说。不是你怎么这么倔呢？你不是……哎，算了，这一时半会儿说不清楚，等回头咱们再说。姐，那你跟我们一块儿走呗。我跟着铜锣，铜锣去哪儿我去哪儿
。行了行了，都别说了，我们先回老君山去取药，你们回去也好有个交代。你脑子摔坏了吧你？老君山都被白狗子炸平了。那些药品就算没被烧毁，也会被清剿了。哼，你才摔坏了呢！我刘通罗弄回来的东西，有那么轻易被别人拿走的吗？走吧，跟我上山吧。真的。哎，让，哎，走，走。大人，本座还是念及旧情，我可以保你父亲的性命。你现在主动请缨，那是再好。当务之急，你现在应该立马带兵出城，把刘同罗这帮悍匪给我剿灭。我保证，你们父子二人平安无事。哎，贤侄，还座已经是法外开恩，你就抓紧去办吧。啊！哎，谭座、啊，你看这事儿。哎呀，放放放放放！哎，赶紧放了父子俩。去吧，夏叔叔。啊，看在您和我父亲多年交情的份上，让他老人家少受点折磨。放心吧，贤侄，我一切都安排好了。哎，去去去去去去，拜托了。啊，去吧去吧去吧。藏我这可多呀，啊！我这老君山啊，绝对是建立山头的好地方。哎，难得你啊，心思如此细腻。来，这次我真的谢谢你，好多同志都有救了。没事，方磊，这太好了。阿巴的哑巴，来，给他抬进去。好。哎，刚才我们说什么来着？山寨都被炸平了，他们没有理由再回来了吧？上次打扫战场的时候，不是没有找到失窃的药吗？走，上山。李局啊，啊，这么多药品，够你们共产党用好几个月了吧？好几个月是没问题了。哈、啊，等你们用完以后再找我，我再给你们弄。嗯，还是你来吧。这次你们在路上一定要注意安全，千万提防白狗子。我呢就不送你们了，拜拜了。你干嘛呢？这没没没没干嘛。把枪给我。给我。给我。哎，快快快！你们这是干什么？这边，哎，行，好，哎呀，他已经昏了，哎，别别别，行了，别打了，哎，行了行了，别打了，听我说，听我说，你们要是待在山上，只能送死，我们这也是没办法，这不只能把他打晕，送到七里坪去吗？嗯，哑巴，我安排的，我安排的，我安排的，赶紧，给我抬起来，扔棺材里去。
下山，下山。是。你看，方雷，李先生，你还认得我呀？当老师最大的本事，就是记住每一个学生，尤其是那些调皮捣蛋的学生。哎呀，方雷啊，出落成一个大姑娘了。谢谢李先生，我还是来介绍一下吧。这位是我们的师长，嗯，这位是王政委。好，大家好。这个啊，我家娃子，呃，他是哑巴。啊，嗯，欢迎你们。报告首长，这次我们回来不光带了很多药品，还给您带了一份大礼。好啊，礼贵从仪，势难尼古。我倒要看看他给我带的什么大礼啊！来，上这，请看，这是刘铜锣吧？哎，他怎么躺在这儿？他怎么了？哎，司令，哎，醒醒啊，铜锣！司令，你醒醒啊，司令！哎，哎，司令，你怎么了，司令？铜锣，司令，你醒醒啊！铜锣，醒醒！醒醒了！怎么了？哎，醒醒了！怎么了？刚子，你摸一下铜锣的脉搏。啊，脉脉搏在哪儿啊？就在这个位置。啊啊，这这是这吗？啊！鬼啊！鬼啊！鬼啊！吓死我了你！你想的差点憋死我！差点，差点，差点憋死我！好了好了，铜锣，你还敢踢我？我哎呀，行了行了，别闹了。我说铜锣呀，一点都没变呐。李先生，给你请安了。什么年代了还请安？哎，好了好了好了。呃，铜锣呀，我给你介绍一下，这位是鄂东特委书记，王汉江同志。好，这是，这就是你常常给我提起的大名鼎鼎的刘铜锣。是是是呀，威震黄安县城的刘铜锣。这名字可真是如雷贯耳啊！哎，如雷贯耳说不上，如罗贯耳还差不多。我就是老君山鄂东义军的总司令刘同罗。哎，来，欢迎你。哎，他的官儿可是比我们的还大呢。都给我仔细搜，给我搜仔细了。哎，去那边来了，这边来两个人。仔细点，这边，这边，去那边看看，那边有没有？没有。长官，山寨里什么都没有了。看来我们是来晚了。嗯，那。接下来咱们怎么办？下山。是，下山。哎，我老君山一百多号弟兄，就那样被韩氏活活打死了。不行，我要回去给他们报仇。哼！哎，你给我坐下。子曰：“欲速则不达。”见小利者，不成大事。你看看你现在伤成这个样子，还能去和韩石、夏道君的几千号人马交手吗？哎，我还有弟兄在啊，我还有方雷姐，我还有俺娃子，还有哑巴。孟子言，寡孤不可以敌众，这样的道理你也不明白吗？难道你还想带着他们去白白送死？好了，别逞强了。先在这里安心的把伤养好再说。师长，铜锣的身体倒是没有什么特别大的问题，主要就是有点太虚弱了，应该好好补补。我没事，就是饿了。有吃的吗？有啊，我姐正给你弄鸡汤呢。还有鸡呀、啊？哎，我去看看啊。等着，这是对你的特殊照顾
我们平时这儿啊，只是粗茶淡饭，比不上你那儿大烤肉、大碗酒的。嘿嘿，李先生，你说你们共产党这图的什么呀？又没有酒喝，又没有肉吃。一句话，为了普天下的劳苦大众谋福利，这不是跟我一样，都是替天行道、杀富济贫。哼，肯定是不一样的。不过以你的个性，现在和你说这些话，你肯定是听不进去。好了，安心养伤吧。哎，李先生。能不能借我点兵啊？你还真把我当成山大王了呀！这调兵的事需要特委批准，我没有权利把士兵借给你用啊。就二十。嗯，好了，安心休息，什么都别想了。哎。哦，对了，曹队长啊，嗯，好好照顾他。是。这么重，还到处乱跑，快回去休息去！我没事了，只要吃饱喝足，就算来他个百八十个白狗子，也不是我对手。当心你的伤口发炎了。没事，这些都是您的兵。革命阵营不分职位，谁都不是谁的兵，都是共产党的兵，都叫战友。那，不还是听您指挥吗？啊，那倒是啊。哎，身手还可以，就是太单薄，比不上当初老君山的弟兄。不过，你人多势众啊，您看这么大排场，又这么多人，那你应该是总司令吧？啊，应该叫元帅。<笑>我不是什么总司令和元帅。我刚才说了，革命者不分什么职位高下，就如同孔子在教育上所倡导的“有教无类”，不分什么高低贵贱。你们总说这“革命”“革命”什么意思？是革谁的命？革命就是要推翻那些欺压在我们广大工农头上的那些反动阶级。那推翻之后呢？还记得当年在课堂上给你们讲过，子曰：“大道之行也，天下为公。”到那个时候，天下人人平等，可以过上共产主义的好日子。司令，你看他们，比起咱们的兄弟，可差远了。这就叫兵熊熊一个，将熊熊一窝。喊住！左司令，真憋气。要不要过去给他们露一手，让他们开开眼？人家也没请啊，什么请不请的？咱们又不是打擂台，给他们露两手吧，反正闲着也是闲着，让他们知道，咱老君山不是吃干饭的。再来一遍。啊，嗯。动作要稳，身要挺。
你这个宝贝学生啊，果真有两下子，以后肯定是一员猛将，就是野性十足，需要好好调教。孙猴子再厉害，也怕唐三藏的紧箍咒。以后可就看你这个老师的了，不是看我，得看我们。老子说过，行不言之教，希望。能通过我们的言传身教，把它雕琢好。嗯。哎，哎，宋指挥，宋指挥，哎，我要参加这次起义。很好，同意你参加这次黄马起义。好，哎，能不能给我一百个兵啊？你要兵干什么？你不就是一个兵吗？哎，通劳同志啊，带兵打仗的。都是党员干部，这样吧，你作为我们群众中的积极分子，参加起义，没问题，我可以加入共产党。啊，你要加入共产党？嗯，我想通了，我愿意加入共产党。那好啊，来，快快来，等等、啊，王书记啊，先别听这小子诱惑，可谓朝闻道，夕死可以的境界，你一下就达到了。我和王书记。光研究共产主义都花了很长时间，你几天就能明白什么叫共产党？我看呐，你是想利用我们的兵力，去给自己报私仇吧？哈哈哈！哎，哎，宋指挥，你，你，哎，不是这样的，宋指挥。这怎么能算是私仇呢？我死了一百多个弟兄，他们不也是劳苦大众吗？他们不也是被白狗子害死的吗？你不能说他们上山当了土匪就白死了吧？这是两码事。你这点小聪明啊，抓错地方了。别忘了啊，我是你的老师。哎哎，平山同志啊，你看在刘同罗同志是你学生的这个份上。那就让他成为我们黄安支队七里平分队的一名战士，分配在方杠子的队伍里。嗯，你看行吧？我同意。我不同意，我不服。你还不服？把你分配在方杠子支队，那因为你们是好兄弟。所谓近朱者赤，近墨者黑。你跟着方杠子，可以提高你的思想觉悟。你还不同意？这论本领，论打仗，我比他强一百倍。凭什么他是头？我就是个大头兵啊，总指挥，你不能偏心眼儿啊！不管怎么说，我也是见过世面的，为带过兵、打过仗的。哼，不管你见过什么样的世面，当过什么样的司令，但你没有方杠子参加革命工作早，他经历的历练比你多。那我也不能在他的手底下。这是组织决定，你要是不同意，这次起义你不用参加。那，哎，哎，那总得给我条快枪吧？武器没有，我们的武器也很紧张，早就配发给战士们了。你们啊，来得晚，就先用你们手里的大刀。对了，我可是看过你练刀的，真是一把好手。那之后呢？凭你的本事。到战场上去缴几百条枪不是问题。嗯，王书记啊
。好，从兵力上看，我们是绝对没有问题的。<笑>这小子就是这样。左司令，左司令，啊不，刘从洛同志，支队长找你有事儿。什么支队长？哎呀，就是，哎呀，方杠子哥。你你小子变得倒挺快的、啊，<笑>我，你看这个位置，还有这个位置，都得注意一下。哎，这谁呀、啊？这是？哎，你看，这位同志。你进来也不敬礼，也不报告的，有没有规矩啊？真没规矩！哎，你看刘从罗这是。小明，先回去啊，一会儿就找你们。啊，好，好，好，好。哎，是。哎，李生，你这干嘛呢？当你土匪窝呢？少废话，给把枪。啊？要什么？给把枪。枪，啊！来，给你枪。哎，你啥意思啊？你耍我是吧？哎，怎么叫耍你呢？你说要枪，我给你枪啊！我要那快枪，那汉阳造，那盒子炮。啊，啊！你说的是这个呀？啊，不给。今儿组织刚配给我的，我得好好保管，不能随便送人。不过我要个人送给你呢，也得经过组织同意。哎，你咋那么多废话呢？你给不给吧？不给，不给拉倒。哎，政委，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎哎哎哎哎哎哎！怎么着？还动手抢啊？抠门！喝口水吧，我不喝，你们喝吧。长官，这附近我们都搜遍了，别说土匪，山里连口吃的都没有了。有没有老百姓？没有，只剩下几间空房子了。看来这里就像被人拿篦子篦了一遍。什么？共产党来过了，他把粮食和老百姓都带走了。看来这里要出大事啊！难道他们想造反？马上出发！长官，咱们去哪儿啊？七里坪，刘同罗一定是跟方杠子到了七里坪了。就咱们这几个兵也敢去追共产党？听说他们的人马可是成千上万，咱们这要是去了，马上出发！兄弟们，一会儿战斗就要打响了，给我打起精神来，好不好？好！拿枪的。我把枪擦亮了啊！拿武器的，把武器蒙好了。刚子，哎，让一让，让一让。刚子，哈，支队长，终于承认我是你的领导了。有事啊？等一会儿，这么多人同时攻城，你们是以点火为信，还是以铜锣为号？你土不土啊？现在都是信号弹了。信号弹什么东西啊？就是打到天上，比那星星还亮呢。呵。还有人会放星星呢，我们的信号兵就能啊。嗯，共产党真牛。嗯，真牛。别捣乱，别捣乱，不牛怎么能领导你们呢？兄弟们，出发。总跟着我干嘛？谁跟你啊？去红安城不就这一条道吗？支队长
，报告支队长，我们离黄安县城还有三里路。好，放回脚步。哎，准备好了。嗯嗯，都跟上。关子，嗯，我告诉你啊，你看这天上一会儿啊发信号弹，啊，咱们就开始总攻了。哎，这是什么呀？望远镜啊，你没见过？啊？这单筒都见过，这双筒我还没见过。脖子脖子，哎呀，干嘛呀你这？那么土呢你？再说了，这也不能随便给你看呢，只有指挥官才能看。你有啥了不起的？这黄安城有什么好看的？这北城门上总共有三挺轻机枪，等一会儿啊，你集中火力，把东北角那边给我压制住，然后再帮我压制住另外两挺轻机枪。那你干嘛呀？我当然从东北角爬上去啊。还有你教我怎么打仗？我教完了。谁让你教了？这仗我指挥还是你指挥啊？当然你指挥了。不过我已经教完了，你愿意听不听？行，那我指挥。去，回到你的位置上去。跟我姐说一下，让她别往前冲。一个女孩子家家的，打什么仗？哎，你怎么不自己去说啊？她要是听我的，我还用得着你啊？哼，行，你姐就是我姐，放心吧。你们怎么都过来了？赶紧回你们位置去！快回去！是暴动，这怎怎那么多人啊？怕什么？没看他们手里拿什么？看看我们手里拿什么？哎，对对对，一群穷鬼掀不起什么风了，来一个我杀一个，来一百我杀一百，弟兄们，给我狠狠的打！在我手里，谁动我砍了他！哎，你不是说只有指挥官才能看望远镜吗？
真清楚啊，怪不得这个小子不让我用。什么时候冲啊？机上还不是时候。报告总督，那几个门都有暴动农民军。那那那北门呢？北门目前没有什么状况。给我集中所有的兵力。守好各个城门，给我狠狠的打！是，给我打！报总指挥，东门西门部队，还有南门的部队都已经发起了进攻，只有北门没有动静。这帮杠子，到底在干什么？北门如果再不进攻，将会贻误战机呀、啊！小老大，有去北门，告诉方杠子，再不发动进攻，我可要执行战场纪律。是，走。等的就是这个时刻，他们已经撤了，撤了。宋宝，刚子，你看过大戏没有？主角都是关键时刻才出场的。啊！你给我混蛋，混到什么？啊！你误战机！同志们，准备！
这玩意儿过瘾的。老君山刘通罗，刘总司令来了，兄弟们，给我冲啊！王八蛋，追，走！老爷，老爷，老爷，你醒醒啊，老爷，老爷，老爷，你。